Goodbye. So, punta na punta tayo sa dictatorship. Ang uh, dictatorship po is a form of government derived from the concept of divine authority. Eh, kung misan po, pati pangalan ng Diyos ay ginagamit para i-justify nila ang kanilang pamumuno na kami ay itinalaga ng Panginoon na mamuno sa inyo. Which is built on the belief that certain individuals are chosen by the gods or by providence to rule the masses, the authority and the fortunate and the so-called inferior peoples. And this is the form of governing we find in biblical records and other sources such as the Egyptian pharaohs who believed they were products of the gods and were destined to reach people by virtue of their right. So modern uh, history, Napoleon Bonaparte and Hitler. Now that's Napoleon Bonaparte and Hitler. And uh, usually, the Papa is the corona of the king Harry. Uh, say Napoleon Bonaparte. Ang ginawa ni po Napoleon Bonaparte, kinuha niya yung puro, hindi na sa sarili niya. Sabi niya, hindi ang Papa ang nagbibigay sa akin ang kapangyarihan, kundi ang aking katauhan, ang aking abilidad. I am destined for greatness, sabi niya Napoleon Bonaparte. Kaya niya yung puro na sa kanya. Sa kanya yung mundo. <coughs> And yung isang halimbawa yun, na iniisip nila, they are God-given. Parang regalo sila ng Panginoon sa mga tao. So, dictatorships have emerged in every generation and continue to do so to this day. And the dictation of the government that concentrates its power and authority in the hands of one individual who needs absolute authority unrestricted by those constitution or any other source of political form. The most The most, uh, the most blatant or the most uh, significant in our history of a dictatorship was President Marcos. Uh, Inabolis niya yung Congreso, uh, pinasaray niya yung uh, House of Representatives, pinasaray niya yung, you know, tapos dinekaray na, I hereby declare martial law. So, lahat ng mga batas ay ginagawa, they, they are called decrees. Lahat ng mga batas ginagawa ni Marcos pagkatapos sila ng mga pinatutupad ng mga At pinatutupad ng Armed Forces of the Philippines at ang um, PC, INP pa noong araw, di ba? INP, Philippines Constabulary Integrated National Police. Ano po? Atap lang po po yung huling, huling limang taon ni Marcos bago siya. So, ang sumunod na confrontation ko sa Estado ay ang pagkakahuli na kasi sa nakapsule kami at uh, the power of the state. Yun. Ano ba yung power of the state? What constitutes the power of the state or of the government? One, the courts. Two, the prisons. Mga kulungan. O, uh, tapos, ang AFP at saka PNP ay isang mga instrumento ng kanilang kapangyarihan. Yan ang mga humuli sa amin. Tapos nilagay kami sa punuhan. Tapos nagmakulong kami. Nilitis kami ng mga court. Kung so, na-declare kami uh, may kasalanan, na nasentensyaan mo ko, tinagawa ko ng tinglupa. O nos, yun ang confrontation with state, state power or government. Eh ano bang, kahit na anong pagtatalak namin ito? Bawa ako. Hindi ko po kinikita. Hindi ko po kinikilala ang porte ito. Kahit na anong kaparusahan ng bilhin na. <laughs> Malat na tagtagang pa yata ang mga sampung taong yung sintesya sa akin. Kaya dahil sa aking mga, mga remarks sa harap ng military tribunal. Ito, that was for my own personal satisfaction. Na may, may labas ko lamang ang galit ko sa sistema. Sa sistema ng justisya na umiiral sa atin. Pero, you know, yung, yung, yung pupunta tayo sa uh, dictatorship is also a twisted attempt by man to establish the original form of government established by the Creator in the Garden of Eden 
when he delegated total rulership and dominion control to the man, Adam, and is given absolute power. But the distinction was that his power and dominion was never intended to rule over other human beings, but over the animals, bird, plants, and water kingdoms. Whenever the attempt is made to dominate humankind through a form of dictatorship, the natural result is rebellion and resistance. Ngayon, dapat maging malinaw sa atin na nung binigyan ang kapangyarihan ng Diyos, ang ating Panginoong Diyos, ang ating mga unang mga, mga maguna, to have dominion over the earth. Hindi po niya sinabing magkakaroon kayo ng dominion over other human beings. Nung nagkaroon po sa pag-evolve sa pag ng lipunan mula sa pinaka 